ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ஈச் ஒன் டீச் ஒன் ஸோ லைக் ரொம்ப நாள் கழிச்சு மீட் பண்ணுறோம் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பி ஃபை ஜேஎஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு லைப்ரரியை வச்சு நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி பி ஃபை ஜேஎஸ்னால் என்ன எதுக்காக இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் அதாவது லைக் நம்ம நம்ம வெப்சைட் அப்படின்னு ஒன்று எடுத்தோம் அப்படின்னா வெறும் அதில் வந்து ஒரு நான் ஒரு ஹெட்டரு ஃபூட்டரு அப்புறம் பாடி அப்புறம் அந்த மாதிரி சும்மா ரொம்ப நார்மலாக தான் இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சில லைப்ரரிஸ் வேணும் அண்ட் சில விஷயங்களை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி காட்டணும் லைக் ஒரு ஒரு பெரிய டேட்டாஸ் இருக்குது அந்த டேட்டாஸை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கிராஃப் மூலிமாவோ இல்லாட்டி ஒரு சார்ட் மூலிமாவோ நம்ம வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி காட்டணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பி ஃபை ஜேஎஸ் மாதிரியான லைப்ரரிஸை பார்க்கணும் இந்த பி ஃபை ஜேஎஸ் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி கோடிங் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேனலில் இங்கிலீஷில் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் அங்கேயே போய் பார்க்கலாம் பட் அதாவது தமிழில் பண்ணணும் எடுத்து அப்படின்றது ரொம்ப நாள் ஆசையாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே நடந்தாச்சு ஸோ இனிமேல் வந்து பி ஃபை ஜேஎஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு லைப்ரரியை வச்சு இன்ட்ராக்டிவான வெப் பேஜஸ்ஸை நம்ம வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது இன்ட்ராக்டிவாக நார்மலாக வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணுறதோ அப்படி கிடையாது லைக் இட்ஸ் 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 கைண்ட் ஆஃப் விஷுவலைசேஷன் ஆஃப் டேட்டாஸ் அண்ட் விஷுவலைசேஷன் ஆஃப் த கண்டென்ட் அண்ட் க்ரியேட்டிவ் மேனர் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் வந்து நார்மல் வெறும் ஜே குரியோ இல்லாட்டி ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்டையோ வச்சு உங்களால் பண்ணவே முடியாது அதை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மூலிமா எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பி ஃபை ஜேஎஸ்னால் என்ன அது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதனோடய ஹிஸ்ட்ரினா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி லைக் சி த கமெண்ட்ஸ் லைக் சவுண்டே இல்லை சார் ப்ளீஸ் செக் சவுண்ட் இருக்கே சவுண்ட் இல்லாமல் எப்படி இருக்கும் எனக்கு எங்கள் சவுண்டு கேட்குது ஸோ ஜஸ்ட் செக் பண்ணுங்கள் மேபி நான் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சவுண்டை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் கூட பண்ணுறேன் லைக் சவுண்ட் செட்டிங்ஸ் சவுண்ட் properties level okay so ipo eppadi irukku nu paakalam sound increase panniruken yeah okay nice சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பி ஃபை ஜேஎஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிற இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்துருவோம் இது இதோட இது அஃபீஷியல் வெப்சைட் வந்து கூகுளில் போய்ட்டு பி ஃபை ஜேஎஸ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா லைக் இந்த மாதிரி ஒரு லிங்க் வரும் ஸோ பி ஃபை ஜேஎஸ் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற இந்த வெப்சைட் தான் வந்து இந்த பி ஃபை ஜேஎஸ்னுடைய அஃபீஷியல் வெப்சைட் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பி ஃபை ஜேஎஸ்னுடைய ஹோம் பேஜ் இருக்குது இந்த 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 பி ஃபை ஜேஎஸ் இந்த பி ஃபைனா என்னென்னா ப்ராசஸிங் அப்படின்றதோடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் இந்த பி ஃபை அப்படிங்கிறது இந்த ப்ராசிங் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து இது வரைக்கும் ஜாவாவில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க லைக் உங்களுக்கு வந்து ஆப்லெட்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜாவா ஆப்லெட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஓல்டு டெக்னாலஜி இப்போ வந்து இதை லைக் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய விஷயம் ஸோ இதை 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 படித்து பார்ப்போம் ஹலோ பி ஃபை ஜேஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி தட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் த ஒரிஜினல் கோல் ஆஃப் ப்ராசஸிங் ஓகேவா ப்ராசஸிங் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தில் பண்ணிகிட்டு இருந்த அந்த ஒரு விஷயத்தை இப்போது ஜாவாவில் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு விஷயத்த இப்போது ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வச்சு பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஸோ இந்த இந்த சவுண்ட் எக்கோ அடிக்குதா ம் சரி ஓகே ஆஃப் பண்ணியாச்சு ரைட் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த பி ஃபை ஜேஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து த பி ஃபை ஜேஎஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி தட்ஸ் 
that starts with the original goal of processing okay wow. to make the coding accessible for artists designers educators and beginners and reinterprets this for today's web abdingradha so in the processing abdingra in the or concept vandu yaar yarukala use aagona artist artist ku eppadi idu use aagum abdin ninga kekkalam but poga poga adu ungalku theriyum ena உங்களுடைய ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கில் அதாவது ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்லை விட உங்களுடைய ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது அதை வச்சுக்கிட்டு இந்த வெப் பேஜில் உங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டியை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இந்த வெப் பேஜை வந்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ அதனால தான் அந்த வேர்டு ரொம்ப முக்கியம் டு மேக் கோடிங் ஆக்சஸபிள் ஃபார் ஆர்டிஸ்ட் டிசைனர்ஸ் அண்ட் எஜுகேட்டர்ஸ் எஜுகேட்டர்ஸ்னா யார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லூப்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஒரு ஒரு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸை எப்படி ஹைட்ரேட் பண்ணுறது ரிக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்னது லைக் ஒரு அல்காரதம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷார்ட்டிங் அல்காரதம் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது எல்லாத்தையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு பிபிடி போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் பட் பிபிடி போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு பதில் ஒரு இன்ட்ராக்டிவான ஒரு 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 வெப் பேஜ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதில் ஷார்ட்டிங் அல்காரதம்னா என்ன அதில் நம்பர்ஸ் வந்து ஷார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும் ஷார்ட் பண்ணும்போது அது எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்டார்ட் ஆகி முடிச்சதுக்கப்புறம் அது எப்படி ஆர்டராக வந்து நிற்குது இப்படிங்கிறதுலாம் நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பிஃபைஜேஎஸை வச்சு என்னால் அதை செய்ய முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் இங்கே எஜுகேட்டர்ஸ் அப்படின்ற வேர்டு வந்து இருக்குது ஸோ இட் இஸ் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஆர்டிஸ்ட் டிசைனர்ஸ் எஜுகேட்டர்ஸ் அண்ட் பிகினர்ஸ் அண்ட் நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கணும் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங்கோட நாலேஜே இல்லை லைக் எந்த ஒரு விதமான ஒரு லைக் ஒரு க்ரியேட்டிவான விளையாட்டுத்தனமான ஒரு விஷயம் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ராவாக போய் உங்களால் ப்ரோக்ராமிங்கை படிக்க முடியாது அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான பிஃபைஜேஸை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே இது ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக இருக்கும் அண்ட் விளையாட சில்ட்ரா சொன்னால் இதை வச்சு விளையாடலாம் நீங்கள் ஓகேவா ஜாலியாக எந்த வித ஒரு ப்ராஜெக்ட்லாம் நீங்கள் பண்ணுற அவசியமே இல்லை இதை வச்சு இங்கே ஜாலியாக விளையாடிட்டே இருக்கலாம் ஓகே அப்படி விளையாட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிற அந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்றது உங்களுடைய மைண்டில் ஏற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது மூலிமா இதை வந்து கற்றுக்க முடியும் அண்ட் ரீ இன்ட்ரப்ட்ஸ் ஃபார் திஸ் டுடே செப் இன்றைக்கி இருக்கிற வெப் டிசைனிங் அப்படின்ற இந்த டெக்னாலஜியில் கூட நீங்கள் பிஃபைஜேஎஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப ஈஸியாக உள்ளே கொண்டு போகலாம் யூஸ் இது ஒரிஜினல் மெட்டஃபர் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் ஸ்கெட்ச் புக் பிஃபைஜேஎஸ் ஆஸ் அ ஃபுல் செட் ஆஃப் ட்ராயிங் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் ஓகேவா சாஃப்ட்வேர் ஸ்கெட் ஸ்கெட்ச் புக்னா லைக் சாஃப்ட்வேர் வந்து எப்படி ஸ்கெட்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல இதை வந்து பிஃபைஜேஎஸில் வந்து ஃபுல் செட் ஆஃப் ட்ராயிங் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அதாவது ட்ராயிங் என்னென்னா ஒரு கேன்வாஸ் இருக்குது லைக் ஒரு பேப்பர் இருக்குது இந்த பேப்பர் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு லைன் வரையலாம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரையலாம் ஒரு எக்லிப்ஸ் வரையலாம் ஒரு சர்க்கிள் வரையலாம் அண்டு நீங்கள் என்ன வேணாலும் இதில் வந்து உங்களால் செய்ய முடியும்ல இந்த மாதிரி வரையறதுக்கான எல்லா விதமான ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸையுமே இந்த பிஃபைஜேஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உள்ளே இதுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ தட் இதை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து பிஃபைஜேஎஸை யூஸ் பண்ணலாம் அவர் you are limited to your drawing canvas you can think of your whole browser page as your sketch okay wow. so like nammalku ellarkume theriyum html abingiradhu vandu or html la canvas nu or tag irukku இந்த கேன்வாஸ்ன்ற டேக் டேக் வச்சிட்டு நம்ம அதுக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் செய்ய முடியும் இப்போ இமேஜின் பண்ணி பாருங்க உங்களுடைய whole web page ye or canvas ah maathi and canvas ku nam ellathiyum varaiya mudiyume abindrada imagine panni pathina eppadi irukum okay wow. So for this, P5JS has done libraries to make it easy to interact with the other HTML objects including text, input, uh, video, webcam and sound. Okay. So in the browser, the video input, audio input, type input, this is the input of video input, this is the input of audio 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 input, this is the input இந்த பிஃபைஜேஸை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் லிட்டலாக விளையாடலாம் ஓகேவா உங்களுக்கு எதுவுமே தெரிலாலும் பரவாயில்ல இதை சும்மா மேலே இன்க்ளூட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு லைன் ஆஃப் கோட் அடிச்சு ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிஸ்ட் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் சில விதமான அனிமேஷன்ஸ்லாம் கிடைக்கும் ஸோ அந்த அனிமேஷன்ஸை வச்சு வாட் யூ கேன் டூஸ் யூ கேன் ஜஸ்ட் பிளே த பிஃபைஜேஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்மளால் செய்ய முடியுங்கிறதுனால இப்போ எப்படி இதை டவுன்லோட் பண்ணி நம்மளுடைய ப்ராஜெக்டில் இன்க்ளூ
அந்த ஒரு மி மின் தட் ஜேஸை நான் டவுன்லோட் என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்குள்ளே நான் உள்ள இம்போர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இது ஒரு அவுட் புட் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓப்பன் வித் சார் ஸோ லைக் ஒன்றுமே இல்லை லைக் கிளைனாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எலமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணி இதில் இன்ட்ராக்டிவ்னஸை கொண்டு வருது எப்படி அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் டேக் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் ஓகே இந்த ஸ்கிரிப்ட் டேக்கில் இந்த பிஃபை ஜேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா ஒன்று வந்து செட்டப் அண்ட் இன்னொன்று வந்து ட்ரா அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட்டு இந்த பிஃபை ஜேஎஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதனுடைய ரெண்டு இனிஷியல் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் வந்து செட்டப் ஓகேவா செட்டப் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை நான் இங்கே வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது அடுத்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ட்ரா ஓகே ஸோ ட்ரா அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் எப்பவுமே பிஎஃப்ஐ ஜேஎஸ் வந்து இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த செட்டப் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு வாட்டி லோட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த பிஃபை ஜேஎஸ் உடைய கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த செட்டப் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு வாட்டி லோட் ஆகும் இந்த ட்ரா அப்படிங்கிறது இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஈச் அண்ட் எவ்ரி தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு இந்த ட்ரா அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக கால் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் இந்த பிஃபை ஜேஎஸ்னுடைய கான்செப்ட்டு ஸோ அதனுடைய அஃபிஷியல் ஸ்டார்ட் அப்படின்ற இந்த இதுக்கு போனீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று செட்டப் ஒன் இஸ் ட்ரா அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ செட்டப் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எப்பவுமே ஒன் டைம் ஒர்க் ஆகும் லைக் ஒன் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அண்ட் ட்ரா ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்போனா உங்களுக்கு ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் அது ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் செட்டப் அண்ட் ட்ராக்கு வந்து இருக்கிற ஒரு சின்ன அட்வான்டேஜ் ஸோ ஓகே ஸோ செட்டப் அண்ட் ட்ரா அப்படின்றதுக்கு இருக்கான ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது நம்ம இந்த ட்ரா ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நான் சும்மா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சோல் டாட் லாக் லைக் செட்டப் அப்படின்னு வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கன்சோல் டாட் லாக் ட்ரா ட்ரா அப்படின்றத நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா லைக் இதை நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணேன்னா இன்ஸ்பெக்டில் சி நான் ஒவ்வொரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும்போதும் செட்டப் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு வாட்டி தான் ப்ரிண்ட் ஆகுது ஆனால் இந்த ட்ரா அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் பாருங்க லைக் நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் லைக் இந்த செட்டப் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு வாட்டி தான் ரன் ஆகுது ஆனால் இந்த ட்ரா அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அட் அட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட் தட் தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் சொல்லுவாங்க லைக் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட்னா என்னென்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு சினிமாவும் பார்ப்போம் பார்த்துருப்போம் நம்ம ஓகேவா சினிமாலாம் பார்க்கும்போது சினிமாவில் இந்த கேமராவில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட்னு சொல்லுவாங்க எஃபிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் இந்த எஃபிஎஸ் அப்படின்ற இந்த கான்செப்ட் வந்து இந்த எஃபிஎஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு வீடியோ எடுக்கிறீங்க ஒரு கேமராவில் அந்த வீடியோங்கிறது ஆக்சுவலாக என்னது இட்ஸ் லைக் ஒரு குறிப்பிட்ட இன்டர்வல் ஆஃப் டைமில் நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க ஃபோட்டோவை தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டரில் பக்கத்தில் பக்கத்தில் அடுக்குனா அது ஒரு வீடியோவாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ வீடியோங்கிறது நத்திங் பட் கலெக்ஷன் ஆஃப் இமேஜஸ் ஓகேவா இப்போது இந்த கேமராவில் இருக்க செட்டிங் என்ன எவ்வளோ குறிப்பிட்ட இன்டர்வலில் இந்த இமேஜஸை நான் கேப்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே நம்ம டிஜிட்டல் கேமரா நம்ம மொபைல் கேமரா எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிறது தேர்ட்டி எஃபிஎஸ் அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸை கேப்சர் பண்ணும் அதுதான் கேமராவுடைய இப்போ இருக்கிற டிஜிட்டல் கேமராவுடைய டிஃபால்ட் செட்டப் ஓகேவா நீங்கள் வந்து உங்கள் கேமராவில் வந்து ஸ்லோ மோஷன் ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நிறைய கேமராவில் இருக்கும் ஸோ ஸ்லோ மோஷன் போட்டால் என்னாகும் நீங்கள் நடந்து வரதெல்லாம் அப்படியே ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஓகேவா எப்படி அது ஸ்லோவாக இருக்குது ஏன்னா அந்த கேமராலாம் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணுது ஓகேவா ரைட் சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டை அது ரெக்கார்ட் பண்ணுது அதனால தான் அது என்ன ஆகுது ஸோ சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வேகமாக அது வந்து லோட் ஆகுது லைக் ரொம்ப ஸ்லோவாக லைக் ஏன்னா ஒரு செகண்டுக்கு தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் ஃப்ர
டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் தான் இந்த ஹியூமன் பிரெயின் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும் அப்படின்றது அவங்க கண்டுபிடிக்கல கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாங்கன்னா டுவெல் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேமராவை கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அப்படி கண்டுபிடிக்கும் போது அப்போ எடுத்த ஃபுட்டேஜ்லாம் பார்த்திங்க வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப வேகமாக நவரும் ஏன்னா ஒரு செகண்டுக்கு அந்த கேமரா வந்து டுவெல் ஃப்ரேம்ஸை தான் கேப்சர் பண்ணும் அதுக்கு மேலே கேப்சர் பண்ணாது ஸோ ஒரு செகண்ட் எடுத்தீங்கன்னா அதில் ஒரு டுவெல் ஃப்ரேம்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப வேகமாக எல்லாமே மூவ் ஆகும் ஸோ அப்படி மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அதில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப வேகமாக நடப்பாங்க வேகமாக ஓடுவாங்க வேகமாக பேசுவாங்க எல்லாமே வேகமாக நடக்கும் ஸோ அதனால தான் பழைய காலத்தில் இந்த மகாத்மா காந்தியோட ஃபுட்டேஜ்லாம் எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் அந்த அந்த ரொம்ப வேகமாக நடந்து வர மாதிரியான ஃபுட்டேஜ்லாம் இருக்குது அப்புறம் ஸ்லோ மோஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க ஸ்லோ மோஷன்ற கான்செப்ட்னா டீஃபால்ட்டுக்கு ரொம்ப அதிகமாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ஃபை தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து சிக்ஸ்டி ஃப்ரேம்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் அந்த மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா ரொம்ப அதிகமான ஒரு விஷயங்களாக இருக்கும் யூடியூப்பில் வந்து ஸ்லோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேனல் இருக்குது இந்த ஸ்லோமோ அப்படின்ற சேனல் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லா விஷயத்தையும் ஸ்லோ மோஷனில் காமிப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மின்னல் மின்னுது அப்படின்னா அந்த மின்னல் வந்து ஸ்லோ மோஷனில் மின்னால் எப்படி இருக்கும் அது எப்படி வந்து கீழே அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு போவோம் அப்படிங்கிறதுலாம் ஸ்லோ மோஷனில் காமிப்பாங்க அதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுற கேமரா வந்து ஃபேன் தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேமரா யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கேமராவில் வந்து லைக் மோர் தேன் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஃப்ரேம்ஸை கேப்சர் பண்ணும் ஸோ இப்போ நம்மகிட்ட இருக்க மொபைல் கேமரா எல்லாமே என்ன பண்ணோம் ஒரு செகண்டுக்கு வெறும் முப்பது செகண்டை தான் கேப்சர் பண்ணோம் முப்பது ஃப்ரேமை தான் கேப்சர் பண்ணோம் ஆனால் அந்த கேமராலாம் ஒரு செகண்டுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஃப்ரேம்ஸ் கேப்சர் பண்ணோம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஒரு செகண்டுக்குள்ளேயே நிறைய டீட்டெயில் இருக்கும் அப்போது வேகமாக நடக்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்கள் அப்படியே ஸ்லோ பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண் இமைக் ஒரு கண்ணில் தூசி பட்டுச்சுன்னா கண்ணை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேகமாக இமைப்பீங்க இதை இதை வந்து நீங்கள் வந்து நார்மல் கேமரா பண்ணிங்கன்னா டக்குன்னு உங்களை உங்களால் அதை பார்க்க முடியாது ஆனால் கண் எப்படி மூடுது அப்படின்றத பார்க்க முடியாது இதுவே நீங்கள் வந்து அந்த ஃபேன் தம் மாதிரியான கேமராஸை வச்சுக்கிட்டு இது ரொம்ப அதிகமாக ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டில் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் ஒரு ஒரு தூசி பட்ட ஒன்று கண் எவ்வளோ வேகமாக இமைக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஸ்லோவாக பார்க்க முடியும் ஸ்லோ மோஷனில் ஸோ இந்த ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை ஃப்ரேம்ஸை கேப்சர் பண்ணுது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தான் இந்த ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட்றது ஸோ இங்கே பி ஃபை ஜேஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இது வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு லைக் லைக் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இது ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒரு செகண்டுக்கு தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் நவுருது இப்போ இந்த நம்பர் இந்த நம்பர் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்குல்ல விச் மீன்ஸ் தட் ஒரு செகண்டுக்கு முப்பது டிஜிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த நம்பர் அதாவது முப்பது ஃப்ரேம் ஒரு செகண்டுக்கு முப்பது ஃப்ரேம் இது நவுந்துக்கிட்டே இருக்குது அதாவது எங்கே இந்த ட்ரா அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு முப்பது வாட்டி ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் இந்த செட்டப் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு வாட்டி தான் ரன் ஆகும் ஆனால் இந்த ட்ரா அப்படிங்கிறது ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட் ஒரு முப்பது முப்பது ஃப்ரேம்ஸை வந்து இது ரன் பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஸோ இதனால் என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட் முப்பது ஃப்ரேமுக்கு இது ஸ்க்ரீனில் ஏதாவது ஒன்று தான் வரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ட்ரா அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் என்பது இட்ஸ் இட் வில் ட்ரா சம்திங் இந்த ஸ்க்ரீன் ஓகேவா அந்த அது என்ன ட்ரா பண்ணுது எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுலாம் அப்புறம் பார்ப்போம் ஸோ இந்த கான்செப்டோடைய நம்ம இந்த கான்செப்டோட நம்ம இப்போ பிஃபை ஜேஎஸ்னுடைய உள்ளே போவோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லைக் கிரியேட் கேன்வாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் கேன்வாஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கிரியேட் கேன்வாஸ்னால் என்னது நம்மளுடைய ஸ்க்ரீனில் நான் இதை எடுத்துடுறேன் ஸோ நம்மளுடைய ஸ்க்ரீனில் கிரியேட் கேன்வாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிஃபை ஜேஎஸ்ஸுடைய உள்ளே இருக்கிற ஒரு மெத்தட் இது இந்த மெத்தடை நீங்கள் போடுறது மூலிமா என்னென்னா நம்மளுடைய ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒரு கேன்வாஸ் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும் அந்த கேன்வாஸுடைய ஹைட் அண்ட் வித் எவ்வளோ இருக்குன்னா சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் எயிட்டி ஓகேவா ஸோ நம்மளுடைய ஸ்க்ரீனில் ஒரு கேன்வாஸ்
ரெஃபரன்ஸ் குள்ளே ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் பி ஃபை ஜேஎஸ் ரெஃபரன்ஸ் பேஜ் ஏன் லோட் ஆகாது தெரியல யா லோட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த கிரியேட் கேன்வாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளுடைய ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒரு கேன்வாஸை கிரியேட் பண்ணுது ஓகேவா ரைட் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இது பண்ணுவோம் லைக் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து கமெண்ட்ஸ்லாம் படிச்சிடுறேன் நம்ம வந்து வீடியோ இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் மல்டிபிள் பிக்சர்ஸ் லைக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஃப்எஸ் யூஸ்ட் இன் சினிமா தேர்ட்டிஸ் சில ரெகுலர் வீடியோஸ் ஏ கரெக்ட் யுவர் கரெக்ட் மோகன் குமார் கரெக்டாக சொல்லியிருக்காரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஃபிஎஸ் இஸ் யூஸ்ட் இன் சினிமா அண்ட் தேர்ட்டி எஃபிஎஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ரெகுலர் வீடியோஸ் ஆனால் பட் இப்போ இருக்கிற டிஜிட்டல் கேமரா அப்படின்ற டிஜிட்டல் ஃபிலிம்ஸ்லாம் வந்துச்சு இல்லை முன்னாடிலாம் ஃபிலிம் அதாவது ஃபிலிம் ஸ்டிப்பு யூஸ் பண்ணி சில படம்லாம் எடுத்திருப்பாங்க பழைய காலத்து படம்லாம் அந்த படத்தில் தான் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு ஃப்ரேமு பட் இப்போ வர எல்லா சினிமாலேயும் டிஜிட்டல் கேமரா வச்சு கிரியேட் பண்ணுற படம் எடுக்கிற எல்லா படத்துலேயும் தேர்ட்டி எஃபிஎஸ் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ தட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் ஸோ சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸ் இஸ் அ வெரி ஸ்மூத் அப்படின்றாங்க ஆமாம் ஸ்மூத் தான் பட் ஆனால் இருந்தாலே அதில் ஸ்லோ மோஷன் அப்படின்னு தெரியும் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி எஃபிஎஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கேம் நம்மளுடைய மொபைல் கேமரா எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது மோர் தேன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி எஃபிஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்லோ மோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கரெக்டு தான் அது மோ எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் வாகனம் பேட்ரி ஏன் டைனமோ மூலம் சார்ஜ் செய்யும் முறை விரைவிலேயே விரைவில் வரவில்லை இது வந்தால் ரன்னிங்லேயே சார்ஜ் செய்யலாமே கரெக்டு பட் ஆனால் இது இந்த டாப்பிக்கு வந்து டோட்டலாக வேறு டிஃப் டாப்பிக்கு ஸோ அதனால் இந்த டாப்பிக் நான் அப்புறம் பேசுவோம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம பி ஃபைவ் ஜேஎஸ் அண்ட் இந்த ஃப்ரேம் ரேட்டை பற்றி மட்டும் பேசுவோம் ஓகேவா ஸோ ரைட் நெக்ஸ்ட்டு இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு கேன்வாஸ்னால் என்ன அந்த கேன்வாஸை கிரியேட் பண்ணுறது எப்படின்னு அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம எலிப்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓகே எலிப்ஸ் எலிப்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது ஸ்க்ரீனில் ஒரு சர்க்கிளை வரையறது தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் இட்ஸ் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கெட்ச் ஓகேவா ஒரு எஜுகேட்டர் டிராயிங் டிசைனிங் இவங்க எல்லாருமே இதை யூஸ் பண்ண முடியுன்றதுனால கண்டிப்பாக நமக்கு லைன் வரையலாம் சர்க்கிள் வரையலாம் ட்ரையாங்கிள் வரையலாம் என்னோட வரையலாம் ஸோ அதை வரையறதுக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த எலிப்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ இந்த எலிப்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன் இந்த எலிப்ஸில் ஏதோ நம்பர் போடுறாங்க ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் போடுறாங்க இந்த நம்பர்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா இந்த நம்பர்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மொத்தம் நாலு நம்பர் இருக்குது ஒன்று ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இது என்னென்னா எக்ஸ் ஒய் வித் அண்ட் ஹைட் ஓகேவா இதுதான் வந்து இதனுடைய ஓவரால் கான்செப்டு ஸோ எக்ஸ் ஒய் அண்ட் திங் ஓகேவா ஸோ எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய்ங்கிறது ஒய் ஆக்சஸ் டபிள்யூங்கிறது அந்த எலிப்ஸினுடைய வித்து ஹைட்டுங்கிறது வந்து ஹெச்சுங்கிறது வந்து ஹைட்டு அந்த எலிப்ஸினுடைய ஹைட்டு ஓகேவா ஸோ அதுதான் இந்த நம்பர் இப்போ நம்ம இதை அப்படியே காப் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்மளுடைய கோடில் போட்டு பார்ப்போம் ஸோ இந்த கிரியேட் கேன்வாஸ் வந்தாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல இந்த எலிப்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் வந்து இங்கே இந்த இடத்துல பேஸ் பண்ணுறேன் இப்படி பேஸ் பண்ணுறதுனால என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சி வி ஹாவ் அ சர்க்கிள் ஸ்க்ரீனில் ஒரு குட்டி சர்க்கிள் வந்து இப்போ வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ இதுதான் இதனுடைய அல்டிமேட் கான்செப்ட் ஓகே ஸோ அதுக்கு மட்டும் கமெண்ட்ஸ் படிச்சிடுறேன் கமெண்ட்ஸ் திருப்பி வந்தது சார் ஐ ஷுட் ஐ லேர்ன் ஃபார் பிஹெச்பி ஆர் நோட் ஜேஸ் யா ரெண்டுமே வந்து நல்ல விஷயந்தான் பட் நோட் ஜேஸ் படிக்க ஆரம்பிங்க பிஹெச்லாம் கொஞ்சம் அவுட் டேட் ஆகிட்டு வருது எல்லோரும் இப்போ பிஹெச்பிலேருந்து பைத்தான் இல்லை நோட் ஜேஎஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு வராங்க ஸோ அதனால் பிஹெச்பி ஓகே தான் பட் நோட் ஜேஎஸ் அண்ட் பைத்தான் இஸ் வெரி குட் ஓகேவா ஸோ நோட் தான் எல்லோரும் போட்டிருக்காங்க ஓகே தேங்க்யூ நோ ப்ராப்ளம் வீடியோ எப்போல்லாம் போடுவீங்கன்னு சொல்லுங்கள் சார் நான் பட் வீக்லி இந்த லைவ் செஷன் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் இருக்கும் மோஸ்ட்லி ஃப்ரைடே ஆர் சாட்டர்டேயில் ஏதாவது ஒரு ஒன் ஹவர் ஈவினிங்கில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதான் ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டைப் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் 
இப்போ இருக்கிற எல்லா ப்ரௌசருக்குமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற ஒரு மொழி ஆனால் அந்த மொழியை வந்து நம்மளால் இப்போ இருக்கிற விஷயத்தை டைப் பண்ண முடியாது டைப் பண்ணால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அதை வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இஎஸ் சிக்ஸில் டைப் பண்ணிவிட்டு அதை இஎஸ் ஃபைவ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அந்த இஎஸ் சிக்ஸுங்கிறது டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஓகேவா ஸோ இஎஸ் சிக்ஸுன்றது டைப் ஸ்கிரிப்ட்டு அதை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டிங்க இஎஸ் ஃபைவ்க்கு டைப் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வந்து பிளெயின் வெண்ணிலா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் தட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸோ பட் ஆனால் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம வேறு வேறு வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நான் இந்த ஷார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் சொல்கிறேன் Uh, P5.js can be used for dashboard can be used for dashboard web apps web apps illa p5.js dashboard mari use panna mudiyuma kekta illa adukku namba vandu jquery e use pannittu poyiralam indha p5.js edukana romba interactiveness adhigama irukku visual uh, animations அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிஃபை ஜேஎஸை யூஸ் பண்ணலாம் லைக் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் இந்த கூகுள் டாட் காமில் வந்து டூடில்னு ஒன்று போடுவாங்க ஓகேவா எப்போது வந்து திடீர்னு ஏதாவது ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டே வருது அப்படின்னா அந்த கூகுள் அப்படின்ற அந்த லோகோவை வந்து ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவான ஒரு விஷயம் மாற்றுவாங்கல்ல ஸோ அந்த இன்ட்ராக்டிவான விஷயமாக மாற்றுறது எல்லாமே இந்த இந்த மாதிரி பிஃபை ஜேஎஸ் மாதிரியான ஒரு லைப்ரரி தான் ஓகேவா யூஸிங் கேன்வாஸ் வச்சு பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அடுத்தது ஆல்சோ ப்ராசிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லைப்ரரி சிம்பிள் டு பி ஃபை விச் கேன் பி ப்ரோக்ராம்டு யூஸிங் பைத்தான் சி எஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ராசிங் அப்படிங்கிறது ஜாவாவை யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயம் அது வெறும் ஜாவாவில் மட்டும் இருக்கும் இருந்தால் என்ன பிரயோஜனம் நம்ம வந்து அது வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுக்கும் கொண்டு வருவோமே அப்படின்றதுக்காக க்ரியேட் பண்ணப்பட்ட லைப்ரரி தான் இந்த பி ஃபை ஜெய்சுன்றது ஓகேவா ஆனால் இது ப்ரீவியஸாக ஜாவாவில் ஆப்லெட் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா ஆப்லெட் அப்படின்ற மாதிரியான கான்செப்டில் இந்த பின்னாடி இந்த ப்ராசிங் தான் ஓடிட்டுருக்கு ஓகேவா Nice bro. Types can basically compiled to JavaScript uh, via transfer. Yeah, okay. Can you please explain the event emitter concept? Event emitter concept, I'm going to do a live event in the event. Now, we're going to concentrate on types of the P5.js. Okay. So, what are we going to do now? We're going to create a canvas in P5.js. We're going to create an eclipse. So, if you're looking at செட்டப் அப்படின்ற விஷயத்தில் ஒரு கேன்வாஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு விச் மீன்ஸ் தட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டு ஃபோர் எயிட்டில் ஒரு கேன்வாஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு அண்ட் ட்ரா அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ளிப்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு எக்ளிப்ஸ்னா என்ன ஒரு ஒரு சர்க்கிள் ஓகே சர்க்கிள் ஸோ இப்போது இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா லைக் ஒரு பேக்ரவுண்டுக்கு ஒரு கலர் கலர் ஃபில் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ பேக்ரவுண்டுக்கு வந்து ஒரு கலர் ஃபில் பண்ணலாம் அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ரெஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா background uh, uh, sorry fill so background அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ பேக்ரவுண்டில் என்ன கலர் வேணும் அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கான ஒரு மெத்தட் இது இந்த பேக்ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆர்ஜிபி வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணலாம் ஆர்ஜிபி வேல்யூ என்ன இது ஆர்ஜிபி ரெட் க்ரீன் ப்ளூ ஓகேவா ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் அப்படின்றத நான் கப் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இதை செட்டப்பில் போடுறேன் ஸோ செட்டப்பில் போகும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஜீரோ ஃபோர் அண்ட் ஜீரோ இருக்குது இது என்ன இது ஆர்ஜிபி அதாவது ரெட்டோட வேல்யூ வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூ நாட் ஃபோருன்றது வந்து க்ரீனோட வேல்யூ அண்ட் ப்ளூவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இதை போடுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இதை போடுறதுனால டாக்குமெண்ட்டில் போயிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சி வி ஹாவ் அ like we have a uh, eclipse like eclipse and a or a canvas okay a canvas or a background color pathina indha mari or a color la irukku okay 255 204 and this is very okay okay so idhu varaikum vandaach ipo like idhu or romba static a irukku nam inna konjam interactive one pannuvom ipo nam enna pannalana indha இந்த சர்க்கிள் இருக்குல்ல இந்த சர்க்கிள் வந்து ஒரே இடத்துல நிற்குது நமக்கு ஒரே இடத்துல நிற்க வேண்டாம் இது வந்து மூவ் ஆகணும் ஓகேவா லைக் அனிமேட் ஆகணும் அனிமேட் எதை பேஸ் பண்ணி ஆகணும் நம்ம மவுஸ் எங்கெங்கெல்லாம் கொண்டு போகிறோமோ அங்கெங்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அனிமேட் ஆகணும் அங்கெல்லாம் அந்த எக்லிப்ஸ் வந்து அப்படியே ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து லைக் நம்மக்கிட்ட வந்து மவுஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த மவுஸ் எக்ஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பண்ணணும்னா உங்களுடைய மவுஸோடைய எக்ஸ்போஷன் இருக்குல்ல அதை வந
நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நம்ம இந்த எலிப்ஸ் இருக்குல்ல இந்த எலிப்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ன்றது என்னது எக்ஸ் பொசிஷன் அண்ட் ஒய் பொசிஷன் கரெக்டாக ஸோ இந்த எக்ஸ் பொசிஷன் அண்ட் ஒய் பொசிஷனை நான் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கொடுத்ததுனால எப்போவுமே அது ஒரே இடத்துல நிற்குது ஓகேவா இல்லை எனக்கு இது ஒரே இடத்துல நிற்கக்கூடாது இது வந்து லைக் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும் ரேண்டம் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸை எடுத்துகிட்டு நான் இந்த இடத்துல மவுஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுப்பேன் ஓகே இப்போ என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல நம்ம மவுஸ் எங்கெங்கெல்லாம் மூவ் பண்ணுறோமோ அந்த மவுஸினுடைய எக்ஸ் பொசிஷன் வந்து அந்த இடத்துல நின்றும் ரைட் அதே மாதிரி ஒய் பொசிஷனுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் மவுஸ் ஒய் ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மவுஸினுடைய எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பொசிஷனை அந்த எக்லிப்ஸ்க்கு வச்சிடும் வச்சதுனால இந்த ட்ரா அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ்க்கு இது ரன் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த மவுஸ் அண்ட் ஏ மவுஸ் எக்ஸ் அண்ட் மவுஸ் ஒய் அப்படின்ற இந்த பொசிஷன் வந்து லைக் இதுக்கு வந்து போயிட்டே இருக்குது ஓகேவா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு அவுட் புட் பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஓகேவா இப்போ நான் இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ண போகிறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் சி நான் மவுஸை எங்கெங்கெல்லாம் கொண்டு போகணும் அந்தந்த இடத்துக்கெலாம் இந்த எக் எலிப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கூடவே ட்ராவல் ஆகுது இந்த சர்க்கிள் வந்து கூடவே ட்ராவல் ஆகுது சி பார்க்குறதுக்கு இவ்வளோ அழகாக இருக்குது இது இது எப்படி இவ்வளோ அழகாக இருக்குது இது எப்படி நடக்குது லைக் இங்கே பாருங்கள் நான் திருப்பி பேஜை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ஓகேவா இது எப்படி நடக்குது இந்த மாதிரி எப்படி வருது அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் செட்டப் ட்ரா அப்படிங்கிறது ரெண்டு இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன் அதாவது பி ஃபை ஜேஎஸ் வந்து பார்த்த உடனேயே அந்த செட்டப் அண்ட் ட்ராவை தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணும் கன்சிடர் பண்ணும்போது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செட்டப்புன்றது ஒரே ஒரு வாட்டி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ட்ரா அப்படிங்கிறது ஈச் அண்ட் எவ்ரி தேர்ட்டி ச ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட் தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் நான் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ லைக் தேர்ட்டி டைம்ஸ் வந்து அது ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டே இருக்கும் லைக் இது இந்த பேஜ் ரெஃப்ரெஷ் ஆகுதுன்னு நிறைய வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அதாவது வரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் மேலே 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 வரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ண உடனே இந்த மவுஸ் பாயிண்டர் அப்படிங்கிறது ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி தேர்ட்டி செகண்ட் இது வரந்ததுனால இது பின்னாடி இருக்கிற அந்த மவுஸ் பாயிண்டர் இருக்குல்ல அந்த மவுஸ் பாயிண்டர் வந்து அங்கங்கேயும் நின்றுடுது லைக் இப்போ இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் இந்த மவுஸ் பாயிண்டர் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோவில் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஓகேவா இப்போ நான் நவுத்துறேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த மவுஸ் பாயிண்டர் வந்து டென் கமா டென்னுக்கு நவுந்து இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்போ என்னாங்கன்னா இந்த ட்ரா ஃபங்க்ஷன் வந்து அந்த டென் பாயிண்ட் டென்னை வந்து இப்போ ரன் ட்ரா பண்ணிகிட்ருக்கு அதே சமயத்தில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோவில் நட ரெண்டர் ட்ரா பண்ணதை அழிக்கவே இல்லை அங்கேயே வச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஓகேவா ஸோ அது அங்கேயே இருக்கிறதுனால இந்த இந்த பி ஃபை ஜேஎஸ் அப்படிங்கிறது இந்த சர்க்கிளை வந்து திருப்பி திருப்பி ரெண்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது ஓகேவா ஸோ அது அதுதான் இதனுடைய இதுக்கு பின்னாடி நடந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு கான்செப்டு ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்துங்க எவ்வளோ அழகாக வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இது ஜாலியாக விளையாட்டே இருக்கலாம் லைக் இங்கே பாருங்கள் நான் இப்போ மவுஸை கொஞ்சம் வேகமாக ஆட்டினேன்னா இட் இஸ் கம்மிங் ஓகேவா ஸோ நம்ம இந்த லைவில் வந்து நம்ம இந்த பிஎஃப்ஐ ஜேஎஸ்னுடைய இன்ட்ரடக்ஷனை ஃபுல்லாக பார்ப்போம் அது அதுக்கு லைக் இந்த மாதிரி ஜ ஜாலியாக விளையாடலாம் ஓகேவா லிட்டரலாக சொல்ல போனால் நம்ம வந்து இதை வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கோம் ஓகே நம்ம எந்த ப்ராஜெக்டும் எதுவும் பண்ணல ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருக்கோம் ஓகே இந்த மாதிரி ஜா பண்ணிவிட்டு நான் அப்புறம் போக போக சில வீடியோஸில் இந்த பி ஃபை ஜேஎஸ்னா பி வச்சுட்டு நம்ம எப்படி ஒரு அல்காரதமை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்குறது அதுக்கப்புறம் ஒரு டேட்டாவை எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து அதுக்கப்புறமா பார்ப்போம் ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் ஓகே இப்போ வந்து எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு வந்து ட்ரா பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நான் அதுக்கு இன்னொரு ஒரு விஷயம் பார்ப்போம் இப்போ இந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் லைக் பேக்ரவுண்டை வந்து ஒரு கலர் வச்சுருக்கோம்ல இந்த கலர் வந்து நம்ம செட்டப்பில் போட்டிருக்கோம் ஸோ தட் என்ன ஆகும் இந்த பேக்ரவுண்ட்ன்றது ஒரே ஒரு வாட்டி தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் மல்டிபிள் டைம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை கட் பண்ணிவிட்டு நான் இதை ட்ரா அப்படின்ற இந்த விஷயத்தில் போடுறேன்
எல்லோ கலரை மாற்றி விட்டுரும் அதனால் அந்த எக்லிப்ஸ் வந்து அழிஞ்சிடும் ஓகேவா திருப்பி அது எக்லிப்ஸை க்ரியேட் பண்ணும் ஓகேவா அந்த மாதிரி இது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் அந்த ட்ரெயில் வரவே இல்லை ஓகேவா ஏன் வரலனா ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட் க்ரியேட் பண்ண ப்ரீவியஸ் எலிப்ஸை இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து அழிச்சிக்கிட்டே இருக்கு லைக் ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு ஓகேவா சார் ஹவு டு ரிமூவ் ஓல்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் மவுஸ் பொசிஷன் எலிப்ஸ் ஆ ஓகே அதான் அதுக்கான பதில் தான் இப்போ இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ண அந்த ஓல்டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எலிப்ஸை நான் இது பண்ணுறேன் லைக் ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு எந்த விதமான ஒரு ட்ரெயிலும் வரவே இல்லை ஓகேவா ஸோ அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஸோ லைக் இது இதை வச்சு நிறைய விஷயம் விளையாடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம விளையாடுவோம் அப்புறமா ப்ராஜெக்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்றத அடுத்தடுத்த லைவில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதனுடைய லைக் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒன்று போட்டு பார்ப்போம் ஓகேவா ரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்குது இந்த ரெக்ட் அப்படின்ற மெத்தட் என்னென்னா லைக் அகெயின் அதில் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு வேல்யூ கொடுக்குறாங்க இந்த நாலு வேல்யூ என்ன வேல்யூ அப்படின்றத பார்த்துப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஒய் டபிள்யூ ஹெச் அகைன் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் பொசிஷன் ஒய்ங்கிறது ஒய் பொசிஷன் டபிள்யூங்கிறது வித் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் ஹெச்ங்கிறது ஹைட் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று போட்டு நம்ம வந்து இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்ம இங்கே ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா லைக் இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து இது சேவ் ஆகிடும் சேவ் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ இதோட அவுட்புட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு ரெக்டாங்கிள் வந்து அங்கே அங்கே இருந்துகிட்டே இருக்குது இந்த சர்க்கிள் வந்து இது பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஹவு டு சேஞ்ச் த பிஜி கலர் டைனமிக்லி அப்படின்னு கேட்குறீங்க நீங்கள் கொஞ்சம் நான் ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு பிஜி கலருடைய ஆர்ஜிபி அப்படின்ற ஒரு வேல்யூனா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஜஸ்ட் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் யோசிச்சு ஒரு சின்ன ஐடியா என்னன்னு சொல்லுங்கள் எப்படி அதை டைனமிக்காக மாற்றலாம் அப்படின்றத சும்மா யோசிச்சு சொல்லுங்கள் அதை நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் நானே பண்ணி காட்டுறேன் ஓகேவா ரைட் ஸோ எக்லிப்ஸ் வச்சு இதை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன பண்ணலாம் இதனுடைய கலரை வந்து நம்ம சரி பண்ணுவோம் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபில்லுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்குது இந்த ஃபில் என்ன பண்ணோன்னா ஃபில் அப்படிங்கிறது இதுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு கலரை ஃபில் பண்ணும் ஓகே அகைன் ஆர்ஜிபி வேல்யூ ஓகே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதுக்குள்ளே இந்த எல்லோ ஆரஞ்ச் கலருக்குள்ளே இந்த க்ரீன் கலர் ஆஃப் இதுவே நான் இது பண்ணுறேன் ஸோ லைக் கோட் பார்த்தீங்கன்னா லைக் இந்த ரெக்டாங்கிளை வந்து ரெக்டாங்கிள் அண்ட் இது இப்போ ஃபில் ஃபில் ஜீரோ கமா டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கமா ஜீரோ ஸோ இப்படி போட்டால் என்ன ஆகும் ஆர்ஜிபி ஆர் வந்து ரெட்டு ஸோ அது ஜீரோ எதுவுமே கிடையாது ஜி க்ரீன் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட்டாக தான் ஸோ க்ரீனை ஃபுல்லாக ஏற்றிட்டேன் ப்ளூவை ஏற்றவே இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் வெளியில் க்ரீன் கலர் மட்டும் தான் தெரியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் அவுட் புட் பாருங்கள் இப்போது இந்த ரெண்டுமே க்ரீன் கலரில் மாறிச்சு ஏன் ரெண்டுமே க்ரீன் கலரில் மாறிச்சு அப்படின்ற ஒரு ஒரு டவுட் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபில் அப்படிங்கிறது நம்ம எந் இந்த ஃபில் அப்படின்ற இந்த லைன் நம்பர் நைன்டீனுக்கு கீழே எத்தனை எலமெண்ட்டை கிளிக் க்ரியேட் பண்ணாலும் அந்த எலமெண்ட் அந்த ஏ ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணப்பட்ட அந்த க்ரீன் கலரெலாம் க்ரியேட் ஆகும் ஓகேவா இல்லை எனக்கு வந்து ரெக்டாங்கிள் வந்து க்ரீன் கலரில் வேணும் ஆனால் எக் அந்த எலிப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு எல்லோ கலரில் வேணும் இல்லை ஆரஞ்ச் கலர் ரெட் ரெட் கலரில் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே பேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது நம்ம டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அண்ட் இதை வந்து ஜீரோ ஆக்கிடலாம் பிகாஸ் ரெட் இஸ் நவ் ஹை அண்ட் க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ இஸ் லோ ஓகேவா இப்போது இதை நம்ம ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தோம் இங்கே பாருங்கள் ரெக்டாங்கிள் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குது சர்க்கிள் வந்து ரெட் கலரில் இருக்குது ஏன் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் கலரை ஃபில் பண்ணிவிட்டு ரெக்டாங்கிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் கண்டிப்பாக ரெக்டாங்கிள் க்ரீன் கலரில் தான் ஃபில் ஆகும் அடுத்தது ஃபில்லு வந்து ரெட் கலர் பண்ணிட்டோம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எதை க்ரியேட் பண்ணாலும் என்ன ஆகும் அந்த எலமெண்ட் வந்து ஃபில்லு தான் அந்த ரெட் கலரில் தான் ஃபில் ஆகும் ஸோ அதனால தான் இது வந்து இதுவாகிட்டு இருக்கு நான்
ஒவ்வொரு வாட்டி இந்த பேக்ரவுண்ட் செட் ஆகுது ஃபில்லு செட் ஆகுது ரெக்டாங்கிள் செட் ஆகுது அகைன் ஃபில்லு செட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் எக்லிப்ஸ் வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் மவுஸ் பாயிண்டரில் செட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உங்களால் பண்ண முடியும் ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா இந்த அடுத்த ஒரு நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு கான்செப்ட் என்னென்னா ரேண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மெத்தட் இருக்குது இந்த ரேண்டம் அப்படின்ற மெத்தட் என்னென்னா நம்ம ரேண்டம் போட்டு ஃபிஃப்டின் கொடுத்தோம்னா ஃபிஃப்டிக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு நம்பர் ரேண்டமாக கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ரைட் ஸோ ஃபிஃப்டிக்குள்ளே ஒரு நம்பரை வந்து ரேண்டமாக ரிட்டன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது எப்படி ரிட்டன் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் அது கன்சோல் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சோல் டாட் லாக் ரேண்டம் லைக் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கொடுத்துறேன் இப்போ என்ன ஆகும் கன்சோலில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட் இந்த ட்ராகிற ஃபங்க்ஷன் ரெண்டர் ஆகும்போது ரேண்டமாக ஐம்ப ஜீரோலேருந்து ஐம்பதுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு நம்பர் ரிட்டன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை இதை எடுத்துப்போம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிப்போம் கன்சோலில் பார்த்துப்போம் இப்போ அந்த பேஜை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ண சி தெர் இஸ் சம் ரேண்டம் நம்பர் விச் இஸ் கீப் ஆன் ஜென்ரேட்டிங் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செகண்ட் ஓகேவா அந்த ட்ரான்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்பப்பெல்லாம் இதுவாகுதோ லைக் க்ரியேட் ஆகுதோ அப்போல்லாம் அந்த ரேண்டம் அப்படின்ற அந்த இது வந்து வ வந்துகிட்டே இருக்குது அதனால் கன்சோலில் பாருங்கள் ஏதோ ரேண்டமாக ஒன்று உருவாகிட்டே இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஏதோ ஒரு கமெண்ட் வந்துருக்கு இஃப் யூ பூட் மவுஸ் எக்ஸ் அண்ட் மவுஸ் ஒய் ஃபார் த போத் ஷேப்ஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் போத் ஷேப்ஸ் வில் மூ எஸ் போத் அதாவது அந்த சர்க்கிளுக்கு மேலே அந்த ஸ்கொயர் மேலே வந்துடும் ஸோ தட் ரெண்டுமே மூவ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த ரேண்டம் ஃபங்க்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வாட் இஃப் யூ போட் ரெக் எஸ் ஓகே நிறைய பேர் கேட்குறீங்க நான் அதை ட்ரை பண்ணியே பார்க்குறேன் லைக் மவுஸ் எக்ஸையும் மவுஸ் ஒய்வியும் நான் ரெக்டாங்கிளுக்கே வைக்கிறேன் ஓகேவா வச்சா என்ன ஆகுது இந்த இதுவை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் சி மவுஸ் எக்ஸ் அண்ட் மவுஸ் ஒய்யை வந்து நான் போத் ஓகேவா ஸோ ரெண்டுமே வந்து க்ரியேட் ஆகுது ஓகேவா இப்போ கேமராவில் ஏதோ ப்ராப்ளம் ஸோ கேமராவில் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஸோ ஓகே சரி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பொஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி வருது ஓகேவா ஸோ சர்க்கிள் அண்ட் ட்ரையாங்கிள் சாரி ரெக்டாங்கிள் ரெண்டுமே வந்து மவுஸோடைய எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பொஷனில் மூவ் ஆகிடுச்சுங்க நல்லா பாருங்கள் அந்த சர்க்கிளுடைய சென்டர் பாயிண்ட் வந்து மவுஸுக்கு சென்டரில் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த ரெக்டாங்கிளினுடைய அந்த கார்னரும் அந்த மவுஸோடைய ஸ்டார்டிங்கில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ரெண்டுமே வந்து கிளாஷ் அந்த மவுஸோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு இது ரெண்டுமே அலைன் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து எடுத்து விட்டுறேன் இது வேண்டாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் திருப்பி நம்ம ரேண்டம் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துடுவோம் ஸோ லெட்ஸ் கம் டு த ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ ரேண்டம் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தோம்னா ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிடுறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி மட்டும் வந்துட்டுருக்கோம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கன்சோலில் இட்ஸ் கெட்டிங் ரேண்டம் ஓகேவா இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஸோ யாரோ ஒருத்தங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தீங்க பேக்ரவுண்ட் கலரை வந்து டைனமிக்காக மாற்றுறது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்கல்ல ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் ரேண்டமாக வந்து ஃபிஃப்டி நம்பருக்குள்ளே ஒரு நம்பர் ரிட்டன் பண்ணுது இல்லை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரேண்டமாக 255 ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிஜிட்ஸ்க்குள்ளே ஒரு நம்பரை நம்ம வந்து ரிட்டன் பண்ணுவோம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இந்த இடத்த இது ரெடி பண்ணிட்டு ரேண்டம் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓகேவா அதே மாதிரி ரேண்டம் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி ரேண்டம் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன ஆக போகுதுன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து ரன் ஆக ரன் ஆக ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜீரோலேருந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ஏதோ ஒரு நம்பரை என் நம்மளுக்கே தெரியாது என்ன நம்பருன்ட்டு அந்த நம்பரை வந்து உள்ள பிளேஸ் பண்ண போகுது ஓகேவா ஸோ தட் என்ன நடக்க போகுதுன்னா சி ஜஸ்ட் பிளிங்கிங் என்ன நடக்குதுனே தெரில அப்படியே பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்குது ஏன் அந்த மாதிரி பிளிங்க் ஆகுதுன்னா ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் அந்த ட்ரா அப்படின்ற அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு வாட்டி எக்ஸிக்யூ
அந்த ஆர்ஜிபி அப்படின்ற அந்த மூணு வேல்யூவில் ஏதோ ஒரு ரேண்டம் ஃபங் ரேண்டம் நம்பர் வந்து உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ அப்படி உட்காரும் போது என்ன ஆகும் நம்மளுக்கே தெரியல என்ன நம்பர் என்ன கலர் வருதுட்டு ஸோ ரேண்டமாக ஒரு கலர் வருது இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கண்ணு கூசுது அதனால் இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இது வேண்டாம் ரைட் ஓகேவா ஸோ இதை எடுத்தாச்சு இப்போ திருப்பி இதை நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கண்ணு கூசுது ஓகே ஸோ புரிஞ்சிச்சா இப்போ ஸோ ரேண்டம் அப்படின்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ரேண்டமாக ஒரு நம்பரை கொடுக்கும் எதுலேருந்து நம்ம என்ன ஜீரோலேருந்து நம்ம கொடுக்குற நம்பர் வரைக்கும் ஏதோ ஒரு நம்பரை ரேண்டமாக கொடுக்க போகுது ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் வந்து எனக்கு இந்த எனக்கு வந்து சின்ன ஒரு ஐடியா தோணுது என்னென்னா இந்த ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாகவே சர்க்கிள்ஸை வந்து அங்கங்கே க்ரியேட் பண்ணும் லைக் ரேண்டமாக அங்கங்கே பிளேஸ் பண்ண போகிறேன் லைக் க்ரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை செய்வோம் ஓகே இப்போ நான் இந்த ஃபில்லை எடுத்துடுறேன் ரெக்டாங்கிள் வேண்டாம் அகைன் இந்த ஃபில்லை எடுத்துடுறேன் எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் நான் வந்து ஃபிஃப்டி கமா ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரே ஒரு இந்த கன்சோலை வேண்டாம் நமக்கு ஓகேவா ஸோ கன்சோலும் நமக்கு வேண்டாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கமா ஃபிஃப்டியில் வெள்ளை கலரில் ஒரு சர்க்கிள் வந்து ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நமக்கு எல்லாருக்கும் புரியுது இப்போது அடுத்தது என்னென்னா லைக் வென் யூ ஆர் இது பண் இப்போ இப்போ என்னென்னா ஸ்க்ரீன் வந்த உடனேயே லைக் ஒருத்தன் கேட்குறேன் கோபிநாத் துரைசாமி ரேண்டம் இஸ் அ இன்பில்ட் இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் பி ஃபைவ் ஜேஎஸ் அஜய் இல்லை ரேண்டம்ன்றது இன்பில்ட் மெத்தட் ஃபார் பி ஃபைவ் ஜேஎஸ் தான் ஜேஎஸில் அந்த மாதிரி ஒன்று கிடையாது ஜேஎஸில் இருக்குது ஆனால் அது அது மேத் டாட் ரேண்டம் ஓகேவா அது அது தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இந்த ரேண்டம்ன்ற மெத்தட் வந்து பி ஃபைவ் ஜேஎஸ்க்கே உண்டான ஒரு மெத்தட் அது ஓகேவா ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே பி ஃபைவ் ஜேஎஸ் தான் சப்போஸ் நான் வந்து அது பி ஃபைவ் ஜேஎஸ் இல்லாமல் பிளெயின் ஜேஎஸ்னுடைய ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நான் சொல்லிட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ டோன்ட் வரி எல்லாமே வந்து பி ஃபைவ் ஜேஎஸோடு தான் ஸோ இப்போ நம்ம எதிர்பார்க்கறது என்னென்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் இந்த சர்க்கிள்ங்கிறது ஒரு இடத்துல உருவாகாமல் நிறைய சர்க்கிள்ஸ் அங்கங்கே அங்கங்கே உருவாகணும் இதுதான் நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட் ஓகேவா இந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டை எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம் நமக்கு வந்து சர்க்கிள் கிரியேட் பண்ணுற எப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அடுத்தது ரேண்டம் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஓகேவா இந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஸோ இது எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒயை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரேண்டம் ஆக்க போகிறேன் சாரி ரேண்டம் ஆக்க போகிறேன் ரேண்டம் ஆஃப் வாட் நம்மளுடைய எக்ஸ் அண்ட் ஒய் நமக்கு தெரியும் என்னது ஹைட் அண்ட் வித் வந்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ரைட் அண்ட் ரேண்டம் இஸ் ஃபோர் எயிட்டி ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வந்து ஃபோர் எயிட்டி இப்போ நான் வந்து இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் என்ன வச்சு பாருங்கள் கடை கடைன்னு க்ரியேட் ஆகுது ஏன் அந்த சர்க்கிள் நிற்க மாட்டேங்குது ஓகேவா ஏன் அந்த சர்க்கிள் நிற்க மாட்டேங்குது அப்படின்னா ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த ட்ரா அப்படின்ற அந்த ஃபங்க்ஷன் மறுபடியும் மறுபடியும் லூப் ஆகும்போது ஏற்கனவே இருந்த சர்க்கிளை ரிமூவ் பண்ணிடுது ஓகேவா அதனால் பேக்ரவுண்ட் மெத்தட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரே ஒரு வாட்டி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து கட் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறேன் செட்டப்பில் வச்சுருவேன் ஸோ செட்டப்பில் வச்சா என்ன ஆகும் இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு வாட்டி தான் ரன் ஆகும் இந்த செட்டப்புன்ற ஃபங்க்ஷன் ஒரு வாட்டி தான் ரன் ஆகும் அதனால் இந்த பேக்ரவுண்டும் ஒரு வாட்டி தான் அப்ளை ஆகும் ஸோ இந்த ட்ராங்கிறது திருப்பி 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 அப்ளை ஆகும்போது இட் வில் நாட் Uh, erase the previous uh, uh, ellipse. Okay? Here we have a mouse x and mouse y. That's why we can do it. Now I can do it. See? Here we have a mouse x and mouse y. Now we have a mouse x and mouse y. Now we have a mouse x and mouse y. Now we have a mouse x and mouse y. சர்க்கிள் வந்து அந்தந்த இடத்துல கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்குது இது அப்படியே விட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே ஃபில் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ பார்த்துங்க அது பாட் ஃபில் ஆகிட்டே இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம இன்னொரு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் எனக்கு இந்த எனக்கு இந்த லைக் ஹைட் அண்ட் வித் ஆஃப் த எக் எலிப்ஸ் இருக்குதுல்ல இது வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்குது எனக்கு அப்படி வேண்டாம் எனக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு ஷேப் ஒரு சர்க்கிள் கிரியேட் ஆகும்போது சின்னதாகணும் அடுத்த இடத்துல கொஞ்சம் பெருசாகணும் அடுத்த இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாகணும் அந்த மாதிரி அதனுடைய ஷேப் வந்து லைக் வேறு வேறு மாதிரி கிரியேட் ஆகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா அகெயின் வி கேன் டூ இட் லைக் லைக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டின்னு வச்சுப்போம் ஐம்பதுக்குள்ளே 
அழகாக இருக்குல்ல அடுத்தது அடுத்தது ஃபில் ஓகே ஃபில்ல என்ன பண்ணலாம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஃபில் வரும்போது ரேண்டமாக டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டி வச்சு விட்டலாம் ஸோ இந்த ரேண்டம்ன்ற ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ யூஸ் ஆகுது பாருங்கள் நான் ஒரே ஒரு ரேண்டம்ன்றது எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறேன் யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் அதாவது கலரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது க்ரியேட் பண்ணுற பொசிஷனும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் அது க்ரியேட் ஆகிற சைஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ லெட்ஸ் கோ திஸ் டு திஸ் அண்ட் சி ஒவ்வொரு வாட்டியும் கலர் வரும்போது ஒவ்வொரு கலரில் க்ரியேட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால் நிறைய விஷயங்களை நம்மளால் செய்ய முடியும் ஓகே ஸோ நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ எலிப்ஸ் உடைய இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹைட் அண்ட் வித் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஹைட் வந்து ஆப்ஷனல் இந்த ஆப்ஷனலில் கொடுத்தோன்னா என்னாகும் யா பர்ஃபெக்ட் ஷேப்பில் கேட்டோம் இதான் நான் எதிர்பார்த்தேன் ஓகே இந்த மாதிரி கேட்கணும் ஏன்னா இங்கே இந்த எலிப்ஸினுடைய டாக்குமெண்டேஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் ஒய் டபுள்யூ போட்டிருக்கா நான் ஹெச் மட்டும் பிராக்கெட்டில் போட்டிருக்கீங்க ஏன் ஹெச் பிராக்கெட்டில் போட்டோம்னா விச் இஸ் தட் தட் திங் இஸ் ஆப்ஷனல் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷனல் அது அது கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஹைட்டு கொடுக்குறேன் சாரி எக்ஸு கொடுக்குறேன் ஒய் கொடுக்குறேன் அண்ட் வித்து மட்டும் கொடுக்குறேன் ரேண்டமாக ஹைட்டு கொடுக்கல ஹைட்டு கொடுக்கல என்ன ஆகும் எல்லாத்துக்கும் ஒன்றே வந்தால் இருக்கும் ஓகேவா ஓகே ஸோ ஹைட்டை எடுத்துட்டிங்கன்னா வித்து வந்து சேமாக இருக்கும் லைக் ஹைட் அண்ட் வித் வந்து சேமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் இங்கே நடக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் அழகாக இருக்குது கலர் கலராக இருக்குது ஓகே ரைட் ஸோ இது கொஞ்சம் நேரம் விட்டு விட்டால் என்ன ஆகும் அது பாட்னு பெருசு பெருசாக க்ரியேட் ஆகி ஒரு மாதிரி ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாகவே ஆக்குபை பண்ணிடும் அண்ட் இது வந்து அந்தளவுக்கு மெமரி ப்ராப்ளமும் அந்தளவுக்கு வராது லைக் நிறைய மில் மில்லியன்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் க்ரியேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்கலாம் அது பாட்டு ரன் ஆகும் ஒன்றும் பிரச்சனை வராது ஓகேவா சூப்பர் ஸோ பி ஃபை ஜேஸ் ஸோ இது போதும் இது இது அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்ப்போமா வேறு என்ன சரி சிம்பிளாக சொல்ல போனால் நான் வந்து இதை வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கேன் ஓகேவா நான் எந்த ப்ராஜெக்டும் பண்ணல சிம்பிளாக ஐ எம் ஜஸ்ட் பிளேயிங் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா லெட்ஸ் கோ டு த திங் அண்ட் லெட்ஸ் சி வாட் இஸ் லைன் ஓகேவா லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்குது இந்த லைன் என்ன பண்ணோம் ஒரு லைன் வரையும் ஓகே ஸோ லைக் எ க்ராஸாக வந்து ஒரு லைன் வரையலாம் ஸோ அந்த லைன் வரையிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வி கேன் காப்பி திஸ் அண்ட் பேஸ்ட் இட் ஓகே ஸோ ஆஃப்டர் தட் சி அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைன் இருக்குது ஓகே ஸோ லைன் லைனை வந்து எனக்கு காரணம் அங்கேருந்து இது வரைக்கும் வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் மேக் ஷோர் திஸ் இஸ் ஜீரோ கமா ஜீரோ அகைன் லைனுடைய டாக்குமெண்டேஷன் எடுத்து பாருங்கள் லைனுடைய இந்த நம்பர்லாம் என்ன சொல்லுது இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ வாட் இஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் வாட் இஸ் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் என்டிங் பாயிண்ட் லைன் எங்கே ஆரம்பிக்கணும் எங்கே முடியணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது ஸ்டார்ட் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஒய் ஒன்னுங்கிறது எங்கே ஸ்டா எங்கே லைக் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஓகேவா ஸோ அதுதான் இங்கே நடந்துட்டுருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இங்கே பாருங்கள் லைக் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இப்போது இதனுடைய இது வந்து நான் ஜீரோ கமா ஜீரோ ஆக்குறேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஜீரோ கமா ஜீரோ எங்கே இருக்குது இந்த கேன்வாஸோட ஜீரோ கமா ஜீரோ இது இந்த கார்னர் தான் ஜீரோ கமா ஜீரோ இப்போங்க அப்போ அந்த கார்னர் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த கார்னருடைய எக்ஸ் அண்ட் ஒய் என்னது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம என்ன சைஸில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இன்ட் ஃபோர் எயிட்டியில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போனா இந்த கார்னருடைய எக்ஸ் அண்ட் ஒய் என்னது சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் எயிட்டி தான் அப்போனா இங்கே என்ன பண்ணுறேன் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் எயிட்டி ஓகேவா ஸோ சி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் எயிட்டி ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் இது ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஓகே ஸோ கமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு பிரேக் ட்ராயிங் த எலிப்ஸ் ஷேப் ஆஃப்டர் பர்டிகுலர் டைம் அப்படின்னு கேட்குறீங்க அது எப்படி பண்ணலான்னு கொஞ்சம் யோசித்து சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் டைம் தரேன் மேபி நான் நெக்ஸ்ட் லைவில் பார்க்கலாம் சிம்பிளாக லாஜிக் மட்டும்
ஓகே இந்த இந்த எலிப்ஸ் வந்து ட்ரா ஆகிட்டே இருக்குது அது ட்ரா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இஃப் கண்டிஷன் போட்டு செக் பண்ணணும் அதாவது இஃப் த சர்க்கிள் கவுண்ட் இஸ் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஹண்ட்ரட் சர்க்கிள் தான் வரணும் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே வரக்கூடாது அப்படின்னா இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தேன் ஹண்ட்ரட் தென் க்ரியேட் எலிப்ஸ் எல்ஸ் டூ நத்திங் அப்போனா என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட் வாட்டி க்ரியேட் ஆகும் ஃபஸ்ட் வாட்டி கண்டிஷன் செக் பண்ணோம் அது லெஸ் தேன் ஹண்ட்ரட்ன்றதுனால க்ரியேட் ஆகும் ரெண்டாவது வாட்டியும் கண்டிஷன் செக் பண்ணோம் அது லெஸ் தேன் ஹண்ட்ரட்ன்றதுனால திருப்பி க்ரியேட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நூறு வாட்டி க்ரியேட் பண்ணுவோம் நூற்றி ஓராவது முறை என்ன ஆகும் அந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணோம் இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தேன் ஹண்ட்ரட்னு பார்க்கும் இல்லை இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா எலிப்ஸை க்ரியேட்டே பண்ணாது ஸோ அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும் ஹண்ட்ரடில் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் வி கேன் பிரேக் தட் ட்ராயிங் அண்ட் இது பண்ணும் ஸோ இந்த ட்ரா ஃபங்க்ஷன் நிறுத்தவே முடியாது உங்களால் ஓகேவா இந்த செட்டப் ஃபங்க்ஷன் ஒரு வாட்டி ரன் ஆகும் இந்த ட்ரா ஃபங்க்ஷன் இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகிருக்க வரைக்கும் அது பாட்டு ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லை எனக்கு ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ஒரு நேரத்தில் நிறுத்து அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது பி ஃபைவில் நட் அதான் அந்த ப்ராசஸிங்கோடைய கோர் கான்செப்டே அதான் அது இந்த ட்ரா ட்ரா ஃபங்க்ஷன் திருப்பி திருப்பி ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த ட்ரா ஃபங்க்ஷனை வந்து ஸ்டாப் பண்ண அப்படின்னா பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் த அல்டிமேட் கான்செப்ட் ஆஃப் திங் ஓகே ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது லைக் இந்த ட்ரா ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி ரன் ஆகுதுன்ட்டு நான் திருப்பி அந்த ரேண்டமைஸ்டு விஷயத்தையும் வச்சிடுறேன் ஸோ ஃபில் ரேண்டம் அண்ட் திஸ் ரேண்டம் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி எல்லாமே ரேண்டம் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஒரு வேரியபிள் செட் பண்ணிக்கலாம் அந்த வேரியபிள் வந்து லெஸ் தேன் ஹண்ட்ரடாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து அதை நிறுத்திக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே வெளியில் ஒரு வேரியபிள் count is equals to zero okay va count is equal to zero and over what the draw function varumbodhu and the count na increase pannite iruken right increase pannite iruken ipo enna aguna if the count is uh, greater than or equals to greater than or equals to 100 then in the vishayatha say right in the vishayatha say abdin solra avud count vand uh, like sorry if it is lesser than equal to okay va wow. lesser than equal to 100 kile irundhuchu na mattum in the rendu line ah vand execute pannu illana execute eh pannada abdin solren ipo idoda output enna varudhu paapom so let's talk avudha 100 nu nindu pochu ஹண்ட்ரடுக்கு அப்புறம் அது திருப்பி திருப்பி லூப் ஆகவே இல்லை ஸோ ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஆனால் ட்ரா ஃபங்க்ஷன் இன்னும் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது ஓகேவா ஆனால் ட்ராக்குள்ள ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த ட்ரா ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆகும்போதும் அந்த கண்டிஷன் வந்து லைக் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு அதனால் அது இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ள இருக்கிற ரெண்டு லைன் மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகலே தவிர ட்ரா ஃபங்க்ஷன் திருப்பி 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 ரன் ஆகிட்டே தான் இருக்குது அது நிறுத்தவே இல்லை நிறுத்தவும் முடியாது ஓகேவா ஸோ அந்த ட்ரா ஃபங்க்ஷனுடைய கான்செப்ட் புரிஞ்சுங்க இப்போ திருப்பி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் திருப்பி வேறு வேறு இடத்துல ரேண்டமாக உருவாகிட்டு ஹண்ட்ரட் நின்று போயிட்டு திருப்பி இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் திருப்பி ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் அது ரன் ஆகிட்டு ஒரு பாயிண்டில் நின்றுடுது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஜாலியாக விளையாடலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்மளால் ஜாலியாக விளையாட முடியும் அண்ட் ஸோ கமன் இது இது ஸோ இது வரைக்கும் இந்த இந்த லைவில் போதும் இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து டவுட்டில் ஈஸியாக கமெண்ட்ஸில் கேட்கலாம் ஸோ ஐ வில் ஐ வில் கிவ் லெக் நெக்ஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் ஃபார் டவுட் கிளியரிங் செஷன் ஓகே ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் வருதா ஓகே ரைட் ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா பேட்ரி மாறிச்சு பேட்ரி பேட்ரி ஸோ இன்னும் இதில் என்னென்ன மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் லைக் ஒரு ஸ்பியர் இருக்குது த்ரீ டிலாம் த்ரீ டிலாம் இப்போ விட்டுடலாம் அண்ட் வி ஹாவ் அ பாயிண்ட் ஸோ பாயிண்ட் தான் என்னது பாயிண்ட் இஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் போ கோஆர்டினேட் ஓகேவா ஸோ நம்ம இந்த சர்க்கிளுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணால் ஒரு பாயிண்ட் வைக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த சர்க்கிளுக்கு பதில் லெட்ஸ் கீப் எ பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்லேயே என்ன பண்ணால் ரேண்டம் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி 
and random uh, 480 okay vechittu ipo neenga run panninga na enna nadakum see nalla konja nalla uthu pathinga na theriyum nariya points create avudhu ana and points vandu visible illa ena 100 idu aayiduchu ipo na idu refresh pandren so wait wait konja idu run aayirukku but ana un kannukku theriyadhu therilla so ungala visualize panni paaka mudiyudhu nenikiren kutti kutti குட்டி குட்டி விஷயங்கள்லாம் இங்கே தெரியுதா நிறைய டாட்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிட்டுருக்கு சரிதா லைக் இட்ஸ் நாட் சர்க்கிள் இட்ஸ் அ பாயிண்ட் ஓகே ஸோ ஸோ இது மூலிமா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செய்ய முடியும் வேறு என்ன இருக்குது பார்ப்போம் எக்ஸ்ப்ளோர் ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் லைக் ஆர்க் இருக்குது ஆர்க்னா என்னது இதான் ஆர்க் லைக் சர்க்கிளை வந்து பாதியாக இது பண்ணுறது ஓகே அண்ட் லைன் பாயிண்ட் ஸ்குவாட் ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக வரைய முடியும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிளோட அகெயின் எக்ஸ் ஒய்யு எக்ஸ் ஒய்யு எக்ஸ் ஒய்யு ஏன்னா மூணு பாயிண்ட் இருக்குது ட்ரையாங்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு பாயிண்ட்டு டாப்பு லெஃப்ட் ரைட்டு ஸோ டாப்புக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் போஷன் கொடுக்கணும் ரைட்டுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ் அண்ட் போய் லெஃப்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் போஷன் ஸோ அதனால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு பேராமீட்டர் கேட்குது ஆறு பேராமீட்டர் கொடுத்தா தான் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ட்ரையாங்கிளை நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ வேறு என்ன இருக்குது ஆட்ரிபியூட்ஸ் and curves curve na enadu so this is curve see curve la varai mudiyadhu like idu vechi nam enna vanaalum pannalam okay va inda curve vandu neenga vandu physics base panni animate la pannalam so idhu ma nariya vishayangal seiya mudiyum okay and ipo nam vandu inna oru inda point illama oru ellipse create pandrom create panittu paathona it will keep on generating okay so இது வரைக்கும் யார் டவுட்ஸ் வந்துருக்கா பார்ப்போம் ஓகே ஹவு டு கிரியேட் கேன்வாஸ் ஆஃப் மேக்ஸிமம் ப்ரௌஸ் ஸ்க்ரீன் சைஸ் போ சிம்பிள் லைக் வித் ஒரு ஒரு ப்ரௌசர்னுடைய ஃபுல் ஹைட் அண்ட் வித்தை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரௌசர் இது வந்து ஃபுல்லாக க்ரியேட் ஆக போகுது லைக் பெருசாக க்ரியேட் ஆக போகுது ஹவு டு கிரியேட் கோடு ஷோ பண்ணுங்கள் காமிச்சிட்டேன் ஹவு டு ட்ரா த சர்க்கிள் இன் பர்டிகுலர் பேட்டர்ன் லைக் ட்ராயிங் அ சர்க்கிள் இன் எலிப்ஸ் அது ஹவு டு ட்ரா அ சர்க்கிள் இன் அ பர்டிகுலர் பேட்டர்ன் லைக் ட்ராயிங் அ சர்க்கிள் இன் எலிப்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் பேட்டர்னில் ட்ரா பண்ணோன்னா அதுக்கான அலுகாரதம்லாம் எழுதணும் லைக் ஓகேவா இது வந்து நான் ரேண்டமாக வர வச்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு பேட்டர்னில் வரணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த பார்த்தனுடைய எக்ஸ் அண்ட் கோஆர்டினேட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கோஆர்டினேஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து அதுக்கு பின்னாடி என்ன அலுகாரதம் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் ஒரு அறையில் புஷ் பண்ணி அந்த அறையில் வந்து நம்மளால் அதை செய்ய முடியும் அதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் பட் இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்து பேசிக்கான எடுத்து விளையாடுற விஷயங்களை மட்டும் பாருங்கள் ஓகே ஃபார் க்ரி கீழே கோடு வந்திருக்கு கிரியேட் கேன்வாஸ் மேக் விண்டோ டாட் இன்னர் வித் அண்ட் விண்டோ டாட் மேக்ஸிம் வித் இதை இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா ஸோ லைக் நான் இந்த இடத்துல கிரியேட் கேன்வாஸ் போட்டு என்னோட இன்னர் வித் அண்ட் விண்டோ டாட் இப்படி போடுறேன் ஒரு ஹேப்பன் சி ஆனால் ஆனால் சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டு ஃபோர் எயிட்டி ப்ளூ தான் வருது ஏன் வருதுன்னா நம்ம வந்து லைக் போ அது எங்கே க்ரியேட் ஆகணுமோ அந்த இடத்த நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இன்டு ஃபோர் எயிட்டி தான் வச்சுருக்கோம் என்ன பண்ண போகிறேன் அதையே நான் என்ன பண்ண போகிறேன் விண்டோ டாட் இன்னர் வித்து விண்டோ டாட் இன்னோ டாட் இன்னர் ஹைட்டு ஓகேவா இது ரெண்டுத்தையும் கொடுத்தேன்னா இப்போ என்ன ஆகும் சர்க்கிள் வில் பி க்ரியேட்டட் ஃபுல்லி ஒன்றும் இல்லை அது ஒன்றும் இல்லை ஓகே நிஷாந்த் அந்த பாக்ஸ் நவுத் பாக்ஸ் ஏ ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாகவே அந்த சர்க்கிள்ஸ் வந்துட்டுருக்கு ஸோ அழகாக இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு ஆய் ஸோ இங்கே ஸ்க்ரீன்லேயும் அது பார்த்துட்டு சூப்பராக பார்க்கறதுக்கு 
அது கேன் ஐ ரிமூவ் த ஃபஸ்ட் எலிப்ஸ் வென் ஐ ரீச் ஹண்ட்ரட் எலிப்ஸ் இட் ஷுட் கண்டினியூ டு த எலிப்ஸ் அப் டு ஹண்ட்ரட் ஆல்வேஸ் எஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா எலிப்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு அறையக்குள்ளே புஷ் பண்ணிக்கணும் அறையக்குள்ளே புஷ் பண்ணிவிட்டு அது எப்போ ஹண்ட்ரட் ரீச் ஆகுதோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற எலிப்ஸ் அது அறையில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு எலிப்ஸை ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருக்கும் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே ஹண்ட்ரட் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் ரேண்டமாக ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸ்க்ரீன் பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்குது இது வந்து ரெக்டாங்கலாம் மாற்றி வைப்போமா என்ன ஆகும் எனக்கும் தெரில ரெக்டாங்கிள் நான் இது ஜாலியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக என்னென்னா இது விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது இதை வச்சுக்கிட்டு ஜாலியாக விளையாடலாம் எதுவும் ப்ராஜெக்ட்லாம் பெருசாக பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை ஓகே ஸோ ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து ஹைட்டு வித்து கொடுக்கல ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து ரேண்டம் ஃபிஃப்டி அண்ட் கமா ரேண்டம் ஃபிஃப்டி இப்போ கொடுத்தோம்னா இன்னைக்கு வந்து என்ன பாத்தீங்க அண்ட் Use mouse x ellipse to erase the random circle. Uh, okay. Okay, no problem. Uh, this is what we can do. So, we can see what we can see in the live live. Uh, P5JS. So, we can see what we can see in the P5JS. Advantages. இது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் இது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது விளையாடுறதுக்கு இதை வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய உங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் இதை வச்சுட்டு என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ தட் நீங்கள் அனிமேஷன் பண்ணலாம் ஒரு ஃபிசிக்ஸ் பண்ணலாம் ஒரு கேம் பண்ணலாம் அந்த இடத்துல ஒரு கேரக்டர் வச்சுட்டு அப் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ண உடனே அந்த கேரக்டர் ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் லைக் லெஃப்ட் ஆரோ ப்ரெஸ் பண்ண உடனே அந்த கேரக்டர் மூவ் ஆகிற மாதிரி பண்ணலாம் அப்படியே ஒரு அப்ஸ்டக்கல் வர மாதிரி பண்ணலாம் அப்ஸ்டக்கல் உள்ளே வர வர அது ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஓகே ரைட் ஸோ அதுக்கான ஒரு கேட்வே வந்து உங்களுக்கு இப்போ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இது வழியாக உள்ளே போயிட்டு உங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் வர லைவ்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பிஃபை ஜேஎஸ் வச்சு தான் இருக்கும் இந்த பிஃபை ஜேஎஸை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து என்ன மாதிரியான க்ரியேட்டிவிட்டிலாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படிலாம் இதை வந்து அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டு ஒரு அழகான ஒரு ஸ்க்ரீனை வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ அகைன் சொல்கிறேன் பிஃபை ஜேஎஸ் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படின்ற அந்த வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு யூ கேன் டவுன்லோட் த பிஃபை ஜேஎஸ் ஸோ அதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் மேலே இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் க்ரியேட்டிங் த ப்ரோக்ராம் ஸோ ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் த லைவ் அண்ட் இந்த லைவ் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் எவ்ரி வீக்கெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு லைவ் இருக்கும் நான் லைவ் இருக்குது அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அதுக்கப்புறம் ஷேர் சேட்டில் ஃபேஸ்புக்கில் இன்ஸ்டாகிராமில் அதுக்கப்புறம் மெசஞ்சரில் அப்புறம் ஈச் ஒன் டீச் ஒன்னோட பேஜில் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ஷேர் பண்ணுவேன் ஓகேவா ஸோ ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் லைவில் எல்லோரும் ஜாயின் ஆகுங்க ஜாயின் ஆகும்போது வி கேன் லைக் எக்ஸ்ப்ளோர் மோர் அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால் கற்றுக்க முடியும் ஸோ அது என்னன்றதை நம்ம அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் த ஈச் ஒன் டீச் ஒன் குரூப் அண்ட் ஈச் ஒன் டீச் ஒன் வந்து இப்போது லைக் நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு மீட்டப் ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மீட்டப்புக்கு நான் கண்டிப்பாக இன்வைட் எல்லாேருக்கும் உங்களுக்கு பப்ளிக்காக எல்லாத்துலேயும் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அது டேட் அண்டு யார் எடுக்க போகிறா என்ன எடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்கில் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் ஸோ அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் ராஜவசந்தன் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் ஈச் ஒன் டீச் ஒன் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஈச் ஒன் டீச் ஒன் பேஜ் பேஜ் இருக்குது அந்த பேஜை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் அக்கௌண்ட் இருக்குது அதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஷேர் சேட்டில் இருக்கும் வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது ஸோ like you can join anywhere okay so thank you so much we'll meet next uh, live next weekend idhe mari oru nalla evening la meet panuvom until then bye from rajasthan bye